ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ இன்றைக்கு பகவத்கீதை உபன்யாசத்தில் நம்ம எட்டாவது அத்தியாயம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் படித்தோம் அந்த காலே சமாமேவ ஸ்மரன் முக்வா கலேவரம் பிரயாயதிசிய மத்பாவம் யாதிநாதி அத்திர சம்சய மொழிபெயர்ப்பு தெய்வத்திர அபய சரணார்விந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கை அடைகின்றார் இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை ஓம் தசர் ஓம் அஜான் திமிராந்தசிய ஞானாஞ்சலாகையா சத்சரோ மிலிதம் வேணா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹா நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமீதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிவிசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத் தேஷதாரிணே ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீயாத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாச அதி கௌரபக்த பிருந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்வா கலேவரம் எ பிராய திசிய மத்பாவம் யாதினாதி அத்திர அசம்சேக அசம்சேகனா சந்தேகம் வேண்டாம் பகவான் சந்தேகம் வேணான்னு சொல்றாரு என்ன சந்தேகம் வேண்டாம் அந்த காலே அப்படின்னு இறக்கும் தருவாய் இறக்கும் தருவாள் மாமேவ ஸ்மரண் ஸ்மரண நினைத்து கொண்டு ஸ்மரண் என்றால் சர ஸ்மரணம்னா நினைக்கிறது யாராவது இந்த உடலை விடக்கூடிய நேரத்தில் பகவானை நினச்சிட்டே பகவான் இன்னி கொண்டு இந்த உடலை விட்டார் இல்லையானால் நம்ம இந்த உடலை விடும்போது பகவானை நினச்சிட்டே உடலை விட்டால் என்ன நிலை அடைவோம் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்கிறார் அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரண் முக்வா கலேவரம் எ பிராய திச மத் பாவம் அந்த பாவத்தோடைய பகவானை எண்ணிக்கொண்டே இந்த உடலை விடும்போது யாதி நாதி அத்திர அஷம் செய்யக சந்தேக வேண்டாம் அவரை அடையலாம் பகவானை அடைஞ்சிடலாம் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா அவரை நினைக்கிறது தான் பிரச்சனையே இல்லையா நம்ம ஸ்மரண்னா நினைக்கிறது நம்ம இப்போ எந்த உணர்வோடு வாழ்கிறோமோ எந்த சிந்தனையோடு இப்போ இருக்குமோ அதுதான் மரணத்தின் போது இப்போ பரீட்சை இருக்கு இல்லையா பரீட்சை எப்படி குழந்தைகளுக்கு முழு ஆண்டு தேர்வு வருது ஆனுவல் எக்ஸாம் ஆனுவல் எக்ஸாமில் வந்து இந்த குழந்தையோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த ஹோல் இயரோடைய அந்த குழந்தை எந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி படிச்சுருக்காங்க எந்த அளவுக்கு கவனமாக இருந்திருக்காங்க ஆனுவல் எக்ஸாமில் முழு ஆண்டு தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் பெறணும் ஒரு குழந்தை வந்து நல்ல மதிப்பெண் பெறணும்னா அந்த ஆண்டு முழுவதுமே வந்து அவங்க கடினமாக உழைக்கணும் அதுக்காக கடினமாக உழைக்கணும் நேரம் நேரம் தன்னுடைய சக்தி எல்லாம் அதில் தச்சு தன்னுடைய சிந்தனை ஸ்மரணம் ஸ்மரணம் முழுவதும் அந்த படிப்பில் இருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு குழந்தை எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய ஞாபக சக்தி நினைவாற்றல் தன்னுடைய மனம் புத்தி எல்லாம் அந்த புஸ்தகத்தில் போட்டு முழுமையாக படிக்கிறாங்களோ அதோடைய ரிசல்ட் தான் அதோடைய விளைவு தான் அந்த ரிசல்ட் ரிசல்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா அதோடைய மதிப்பெண் பட்டியல் இறுதியில் வருது ஸோ அதில் நல்லா படிக்கூடிய குழந்தைங்க நல்ல மதிப்பெண் வாங்குறாங்க சுமாராக படிக்கூடிய குழந்தைங்க சுமாரான மதிப்பெண் வாங்குறாங்க சரியாக படிக்காதவங்க குறைந்த மதிப்பெண் வாங்குறாங்க சிலர் பயில் ஆகிடுறாங்க தோற்று போயிடுறாங்க இது ஜட உலக வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை அன்றாட வாழ்க்கையில் குழந்தைகள் படிப்புக்கு தகுந்த போல் மதிப்பெண் கிடைக்கிது படிப்பில் மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயமும் அப்படி தான் உழைப்பதில் ஆகட்டும் சம்பாதிக்கிறது வியாபாரம் செய்கிறது எந்த ஒரு செயல் எடுத்துட்டாலும் அதில் நம்மளை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கணும் நம்முடைய மனம் புத்தி எல்லாம் ஈடுபடுத்தினா தான் அதில் நம்ம அந்த வியாபாரத்திலையோ இல்லை உழைப்புலையோ அதுக்கு உண்டான பலனை நம்ம பெறுவோம் நூறு சதமானம் நம்ம முழுமையாக அதில் ஈடுபட்டோம்னா அதுக்கு உண்டான பலன் அடைவோம் பாதி ஈடுபாடு பட்டால் அதுக்கு உண்டான பலன் அடைவோம் சரியாக பண்ணலைனா நம்ம அதோடைய பலனை முழுமையாக அனுபவிக்க முடியறதில்ல வியாபாரம் ஆகட்டும் தொழிலாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ முதலாளிக்கு தெரியும் தொழிலாளியும் முதலாளி தொழிலாளி ஓனர் லேபர் இருக்காங்க ஒர்க்கர் இருக்காங்க ஸோ ஒர்க்கர் டெடிக்கேட்டடாக ரொம்ப தன்னுடைய வாழ்க்கை அர்ப்பணி செய்யும் போது இந்த முதலாளி தெரியுது இந்த இந்த வேலைக்கார் நல்லா வேலை செய்கிறாரு அதனால தான் கம்பெனி முன்னேற்றம் அடையுது அதே போல் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்தளவுக்கு அது ஈடுபாடோட நம்பிக்கையோடு முழுமையாக இறங்கி செயல்படுறோமோ அதுக்கு உண்டான பலனை போடுறோம் இது இது சாதாரண பௌதிக விஷயத்துலேயே பார்க்குறோம் சாதாரண பௌதிக வாழ்க்கையில் அடிப்படை விஷயங்களில் மதிப்பெண் பெறுவது ஸ்மார்க் வாங்குறதுல ஆகட்டும் குழந்தைகள் மதிப்பெண் பெறுவதில் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம வியாபாரம் செய்வதாகட்டும் இல்லை பொருளாதார முன்னேற்றம் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் நம்ம எந்தளவுக்கு முழு ஈடுபாடோட நம்ம மனது புத்தியை வந்து நம்ம இணைச்சிக்கிறோமோ எந்தளவுக்கு நம்ம சக்தி அதில் வந்து நம்ம பிரயோகிக்கிறோமோ அதுக்கு உண்டான பதில் பலனை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் கரெக்ட் இல்லையா எல்லோரும் இப்படி தான் பண்ணுறோம் அப்போ சாதாரண பௌதிக வாழ்க்கை இவ்வளோ இருக்கும்போது ஆன்மீக விஷயம் ஆன்மீக விஷயத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கிறோமோ அந்த அந்த அளவுக்கு அதுக்கு உண்டான பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ எப்படி பரீட்சையை வந்து ரிசல்ட் வந்து இறுதியாக அந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக
பிரம்மா உட்பட அனைத்து அனைத்து தேவர்களும் இந்திரன் சந்திரன் இந்த முப்பத்து மூணு கோடி தேவதைகள் பிரம்மா உட்பட அனைவருக்கும் ஒரு நாள் மரண நிச்சயம் அப்போ இந்த மரணத்தை வந்து யாராலும் வெல்ல முடியாது உதாரணத்துக்கு இரணிய கஷ்பு விரும்பினார் மரணமே வரக்கூடாதுன்னு ராவணன் விரும்பினார் மரணம் அடையக்கூடாதுன்னு ஆனால் பிரம்ம தேவனால் அந்த வரங்களை வழங்க முடியல ஏன்னா பிரம்மாவுக்கே நீண்ட ஆயுள் இருக்கு அவரே ஒரு நாள் விஷ்ணுவுடைய உடலில் போயிட்டு திரும்பியும் படைக்கப்படுறாங்க தேவர்கள்லாம் அதனால இந்த பூமியில பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போனாலும் அதனாலதான் கிருஷ்ணா இதே அத்தியாயத்துல பின்னாடி சொல்ல இருக்கிறார் ஆ பிரம்ம புவனாலோக புனராவர்த்தி நோஜனஹா மாமு பேத்தியத்து புனர்ஜென்ம மாமு பேத்தியத்து கவுந்தைய புனர்ஜென்ம நா வித்தியதே அர்ஜுனா இந்த உலகத்துல பிரம்மலோகம் வரைக்கும் பிரம்மலோகம் தான் மிக உயர்ந்த கிரகம் இந்த பூமியிலேயே இந்த பௌதிக கிரகங்கள்லயே அப்ப பிரம்மலோகம் வரைக்கும் ஒருத்தர் ஏற்றம் பெற்றா கூட அவரு திரும்பி இங்க வந்துருவாங்க அவருடைய புண்ணியம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலே திரும்ப வரணுங்கிற சொல்லும் போது மற்ற கிரகங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு பேச வேண்டியதே இல்லை அப்ப பிரம்மலோக வரைக்கும் போனாலும் திரும்ப இந்த ஜட உலகத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஆனா என்னுடைய உலகத்தை ஒருத்தர் அடைந்தா திரும்ப இங்க வருவதில்லை பகவானுடைய உலகத்தை அடைந்தால் திரும்ப இங்க வருவது அதனாலதான் அந்த காலேஜ ஸோ மரணத்தின் தருவாயில மரணம் வரக்கூடிய சமயத்தில் யார் ஒருத்தர் பகவானை நினைச்சு இந்த உடலை ஓடுறாரோ அவர் கட்டாயம் பகவானை அடைகிறார் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஒத்து பலம் தேசாம் தத்பவத் அல்பமேதாம் தேவான் தேவஜயாதி மக்தா யாதி மாமவி ஏழாவது தேயத்தில் சொன்னார் கிருஷ்ணா டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஸ்லோகால அந்த ஒத்து பலம் தேசாம் தத்பவத் அல்பமேதாம் பௌதிக தேவைகளுக்காக போய் ஜனங்க சிறு சிறு தேவதை வழிபடுறாங்க அந்த தேவதை வழிபடுறவங்க அந்த உலகத்துக்கு போவாங்க என்னுடைய பக்தன் என்னுடனே வாழ்வார்கள் தேவான் தேவ யஜோயாந்தி தேவான் தேவ யஜோயாதி மத் பக்தா யாதி மாமபி என்னுடைய பக்தன் என்னுடனே வாழ்வார்கிற தேவதை வழிபடுறவங்க அந்த உலகத்துக்கு போவாங்க இப்ப நம்ம எந்த மாதிரி உணர்வோட செயலாற்றுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்த உடல் அந்த நம்ம தான் தீர்மானிக்கிறோம் இல்லையா நம்ம நம்ம படிக்கிறத வச்சு தான் நம்ம மதிப்பெண் நிர் தீர்மானிக்கப்படுது நம்முடைய மதிப்பெண் வந்து அரசாங்கமோ இல்லை அரசு ஊழியர்களோ இல்லை டீச்சர்ஸோ போடுறதில்ல அவங்க நம்ம செஞ்சதுக்கு உண்டான மதிப்பெண் கொடுக்குறாங்க அது அதை வந்து நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோமோ அதுக்கு உண்டான வேல்யூவேஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுக்கு உண்டான மதிப்பு கொடுக்குறாங்க அது போல தான் நம்ம இந்த வாழ்க்கையில் எந்த உணர்வோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அதுதான் அடுத்த உடலுக்கு காரணம் அமையுது அந்த காலேஜ இறக்கும் தருவாயில் மரணம் சம்பவக்கூடிய நேரம் மரணங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் ஒரு பரீட்சை ஸோ இந்த பரீட்சை இப்போ நம்ம குழந்தைகளுக்கு தெரியும் ஆனுவல் எக்ஸாம் ஏ ரெண்டிங்கில் தான் வரும் இல்லையா மே மாதத்தில் ஏப்ரலில் மார்ச் மார்ச்சில் தான் வருது கரெக்ட் ஆனுவல் எக்ஸாம் ஆனுவல் எக்ஸாம் இந்த முழு ஆண்டு தேர்வு மார்ச்சில் தான் வருது ஜூன் மாதம் ஸ்கூல் திறந்துருது அப்போ ஜூன்லேருந்து அவங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஃபஸ்ட் மிட் டேம் செகண்ட் மிஸ் டேம் கோட்டேலி ஆஃப் வேலி இந்த மாதிரி அடிக்கடி பரீட்சை வச்சுட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அந்த ஆனுவல் எக்ஸாமுக்கு தயாராகணும் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருது இந்த எக்ஸாமெல்லாம் இது ஃபஸ்ட் டேம் டெஸ்ட்டு செகண்ட் டேம் டெஸ்ட் இதெல்லாம் ஓகே பரவாயில்ல இதை வந்து ஒரு பெரிய இது கிடையாது ஆனால் ஆனுவல் எக்ஸாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் நமக்கு தெரியும் ஆனுவல் எக்ஸாம்னு ஒன்று இருக்குது அது வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாமில் ஒரு பெரிய பொருட்டில் ஜஸ்ட் நம்மளை ட்ரைனிங் பண்ண நம்மளை பயிற்சி கொடுக்கறதுக்காக அது வைக்கிறாங்க ஆனால் மரணங்கிற பரீட்சை எப்போ வரும்னு தெரியாது இல்லையா நமக்கு தெரியுமா மரணம் வந்து இன்றைக்கி வந்துருமா நாளைக்கு வருமா ரெண்டு நாள் கழித்து வருமா ரெண்டு வருஷம் கழித்து வருமா இல்லை இருபது வருஷம் கழித்து வருமா யாருமே சொல்ல முடியாது ஜென்ம மிருத்யு ஜெராவியாதி துக்க தோஷ ஆனு தர்ஷனகா பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் எல்லாம் வந்து துன்பம் அந்த பௌதிக உலகமே இதில் தான் மிருத்யு மிருத்யு உலகம் மரணத்தை நோக்கி நம்ம போயின்னு இருக்கோம் அதனால வேதம் சொல்லுது அசத்துவமா சத்கம அசத்னா உண்மை இல்லை உண்மை இல்லாத இடத்துலேருந்து உண்மையான இடத்துக்கு வாங்க தமசுவமா ஜோதிர்க்கம இருதில் இருளில் இருந்த பிரதேசத்திலேருந்து எப்பவுமே பிரகாசிக்கூடிய கிரகத்துக்கு வாங்க மிருத்யுவமா அமிர்த இந்த மரணத்தின் பாதையில் போயிட்டு இருக்கணும் மரணம் இல்லாத பாதைக்கு வாங்க இப்படி வேதங்கள் நம்மளை பரிந்துரைக்கும் அப்போ நம்ம மரணத்தை நோக்கி போயின்னு இருக்கோம் ஒரு ஒருத்தரும் நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் மரணத்தை நோக்கி போயின்னு இருக்கோம் அப்போ இந்த மரணம் எப்போ வேணாலும் நமக்கு வரலாம் அப்போ நம்ம எடி டைம் இந்த உடலை விட தயாராக இருக்கணும் சில நேரங்களில் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போகலாம் சில நேரங்களில் இயற்கையினுடைய சீற்றத்தினால் இறந்து போகலாம் இல்லையா நமக்கு தெரியுமா என்ன எப்போ பூகம்பம் வரும் எப்போ புயல் வருது வேணால் விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தை வச்சு அறிவிக்கலாம் இந்த இப்போ கொஞ்ச நாளில் புயல் வந்துடும் இந்தந்த புயல் வரப்போகுது கரையை கடக்க போகுது கடல் கடந்து கரையை கடந்து வரப்போகுது இதெல்லாம் சொல்லலாம் இந்த காஜா புயல் வருது ஒக்கி புயல் வருது பானி புயல் வருதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதுலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியுமா ஊரை விட்டு ஓடலாம் ஆனால் பெ
அப்ப இந்த மாதிரி மரணத்தை வந்து நம்ம வெல்ல முடியாது மரணத்தை வெல்றதுக்காக நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் இப்ப விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்து பிரபு பாதை ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் விஞ்ஞானிகள் வேறு கிரகத்துக்கு போற முயற்சி பண்றாங்க இந்த கிரகத்துல இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு ஏன் மரணம் வருது மரணம் அடையாம இருக்கிறது என்ன பண்றது இதெல்லாம் ஏன் அவங்களால செய்ய முடியல ஏன்னா இது நம்மளுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது இது நம்மளால செய்ய முடியாது அதனால மரணத்துக்கு நம்ம தயாராகணும் மரணத்திலிருந்து விடுபடணும் பிறப்பு இறப்புலேருந்து விடுபடுறது முக்தி முக்தினா வந்து என்னது பிறப்பு இறப்புலேருந்து விடுபடுறது மரணத்திலிருந்து விடுபடுறது ஆத்மா இந்த உடல் எடுத்துக்கிட்டு ஆத்மாவுக்கு மரணம் கிடையாது நான் ஜாயது நான் அமரியாது ஆத்மா பிறப்புதில் இறப்பதும் இல்லை ஆனால் ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்தில் வந்தோடனே இந்த ஜோட ஜட உடல் எடுத்துட்டு பிறக்கிறோம் இறக்குறோம் நான் ஜாயதே நான் அமரியதுவா கதாச்சி நாயம் பூத்வா பவிதாவா நான் பூஜையாக அஜோ நித்யோ சாஸ்வதோயம் புராணம் நான் ஹன்யதே ஹன்யமானின ஷரீரே ஆத்மா பிறப்பதில் இறப்பதும் இல்லை நான் ஜாயதே நான் அமரியாது எந்த காலத்திலும் அஜோ நித்தியம் அஜோ பெறப்பட்டது நித்தியமானது சாஸ்வதம் நிலையானது புராணம் பழமையானது இந்த உடல் அழியறதுனால ஆத்மா அழிவடைது கிடையாது ஆனால் இதை நம்ம மறந்துட்டு நம்ம இந்த உடலோட அடையாளப்படுத்திட்டு பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்தில் மாட்டிக்கிட்டே இருக்கும் சுழன்றுட்டே இருக்கும் இந்த பிறப்பு இறப்புலேருந்து விடுபடணும் மரணத்திலேருந்து விடுபடணும் மரணத்திலேருந்து விடுபடணும்னா மரணத்திலிருந்து விடுபடணும்னா அதுக்கு உண்டான பயிற்சி நம்ம செய் எடுத்துக்கணும் அந்த காலே சம்மாம ஸ்மரண் ஸ்மரண நினைவில் கொள்றது யார் ஒருத்தருக்கு பகவான் கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்களை பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றிருக்காங்களோ அவங்களால மரணத்தை ஜெயிக்க முடியும் முக்தி பிரதானாம் சர்வேஷம் விஷ்ணு ரேவ நஷம் செய்யக மரணத்திலிருந்து பகவானால் மட்டும்தான் நம்மளை விடுவிக்க முடியும் வேற யாராலும் விடுவிக்க முடியாது நீங்க தேவதைகிட்ட போய் நம்ம சரணடைஞ்சா கூட அந்த தேவதைகளே பகவானை நம்பி தான் இருக்காங்க அவங்க கூட பிரளயம் வந்த உடனே எல்லாரும் பகவானை உடல்ல போய் திரும்ப படைக்கப்படுற பூதஸ்வாம கேவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரளியதே திரும்ப திரும்ப படைக்கப்படுது திரும்ப திரும்ப அழிக்கப்படுது ஸோ இப்படி நம்ம மரணத்தினுடைய மரணம்ங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பரீட்சை நமக்கு அந்த டெஸ்ட் எப்போ வேணாலும் வரலாம் இந்த ஆனுவல் எக்ஸாம் மாதிரி வருஷ கழிச்சுல தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது எனி டைம் வரும் அப்போ நல்லா படிக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஆனுவல் எக்ஸாம் பற்றி பயம் கிடையாது அதனால தான் நல்ல டேம் டெஸ்ட்டில் ம குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமில் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸாம் நல்லா மார்க் வாங்கிடுறாங்க ரெடியோ ப்ரிப்பேர்டாக இருக்காங்க எப்பவுமே ரெடியாக இருக்கு தயாராக இருக்காங்க எப்போலாம் அந்த பரீட்சை வச்சாலும் அந்த குழந்தை பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணி நல்ல மதிப்பெண் வாங்கிடுறாங்க நல்லா படிக்கிற குழந்தை சுமாராக படிக்கிற குழந்தை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க் வாங்கும் படிக்காதவன் பயிலாகிடுறான் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நிறை பெற்றிருந்தோம் அந்த கிருஷ்ண உணர்வுடைய முக்கியத்துவம் கிருஷ்ண பக்தியோட முக்கியத்துவம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்கிறார் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றிருந்தோம்னா நம்ம பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை சரணடைஞ்சு இருந்தோன்னா உவரிடம் கொண்டு இருந்தோன்னா எனி டைம் எந்த நேரம் மரணம் வந்தாலும் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஜனங்களுக்கு மிகப்பெரிய பயமே மரணம் தான் மரணம் வரும்போது பார்க்க எல்லாம் இறந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் இல்லையா மரணம் வரும்போது பாருங்கள் அந்த மரணம் மரணம் படிக்கலை பெட்டில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப பயத்தில் இருப்பாங்க இப்படி கண்களுக்கு கண்ணீர் வலி தண்ணீர் வலி அப்படியே கண்ணீர் வரும் அப்படியே நாக்கெல்லாம் வறண்டு போய் தொண்டையெல்லாம் அடைச்சி சளி கபம் வாதம் பித்தம்லாம் பிடிச்சி அப்படி நடக்க முடியாமல் ரொம்ப நரக வேதனை அனுபவிச்சுருப்பாங்க அந்த உடலை விட்டு போக முடியாம ஆத்மா உடலை விட்டு பிரியாம அந்த மரண படுக்கையில ரொம்ப கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு பேசுறதுல ஆயிரம் தேல் சேர்ந்து கொட்டினா எந்த ஒரு வேதனை இருக்குமோ அது மரணத்தின் சம்பவிக்கும் போது இருக்கும் அதனால அந்த நேரத்துல பகவானை நினைக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரீட்சை அது அதனால தான் குலசேகர் ஆழ்வாருடைய பிரார்த்தனை பார்த்தோம் இல்லையா குலசேகர் ஆழ்வா இருந்தால் அப்போதைக்கு இப்பவே நான் சொல்லி வைக்க இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன் இப்போ இந்த உடலை விட்டால் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பகவானை உங்களை தாமரை திருவிழிகளே ப பற்றி கொண்டு உங்களே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த நேரத்தில் நான் உயிர் பிரியணும்னு விரும்புகிறார் யார் குலசேகர் ஆழ்வார் ராஜா குலசேகர் அப்போ அந்த மரணத்தின் தருவாயில் பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு உண்டான பயிற்சிகளை எடுத்துக்கணும் அதனால தான் ஆச்சாரியர் பிரபுபாத ராமானுஜர் இந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்து நமக்கு பக்தி தோண்டு முறையை பயிற்சி செய் பயிற்சி கொடுக்குறாங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க எப்படி ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர் வந்து ஸ்கூலில் டீச்சர் குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்களோ எப்படி ஒரு கம்பெனியில் முதலாளி தொழிலாளிக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாரோ எப்படி ஒரு வியாபாரி செய்கிறவங்களோ அந்த வியாபாரத்துக்கு உண்டான பயிற்சி எடுத்துக்கிறாங்களோ அது போல் ஆத்மீக வாழ்க்கையிலேயே நம்ம பகவான் அடையணும் மரணத்தின் விடுபடணும்னா அதுக்கு பயிற்சி அதுதான் யோகா பக்தி பக்தி யோகா மற்ற யோக முறைகள் கடினமானது பக்தி யோகத்தில் ரொம்ப சுலபமாக பகவானை அடைஞ்சிடலாம் மற்ற இப்போ ஞான யோகமா ஞான மார்க்கமோ இல்லை க கர்மமாகமோ இல்லை யோக மார்க்கத்தையும் நம்ம பின்பற்றணும்னா அதுலேருந்து விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பக்தி பாதையினாலே இந்த வீழ்ச்சியே கிடையாது
அப்ப அந்த உணர்வு நம்ம வாழும் போது என்ன உணர்வு இருக்குமோ அதான் மரணத்து தருவாயில வரும் இப்ப நல்லா படிக்கிற குழந்தைக்கு அந்த ஆனுவல் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தோன்னே கிடக்கிற நினைச்சு எழுதிடுவோம் கொஸ்டின் பேப்பர் கையில கொடுத்தோன்னே டக் டக் டக்குன்னு எழுதிடுறோம் யோசிக்கவே மாட்டான் ஏன்னா நல்லா ப்ரிப்பேர்டா இருக்கான் அது போல மரணம்ங்கிற பரீட்சைக்கு நம்ம தயாரா இருக்குன்னா நம்ம அந்த உணர்வு ஸ்மரண் அந்த காலேஜமா ஸ்மரண் முக்துவாக்கு அந்த உணர்வு இந்த ஸ்மரணம் நினைவில் கொள்ளுதல் அந்த மனதை வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவையில தொடர்ந்து ஈடுபடும் சவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தைய தொடர்ந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவையில மனதை ஈடுபடுத்தணும் அப்பதான் அதுல வந்து நம்ம பகவான் அந்த நேரத்துல பகவான் நினைக்க முடியும் அந்த நேரத்துல பகவான் நினைக்கணும்னா இப்ப இருந்தே பயிற்சி கொடுக்கணும் கௌமாரம் ஆக்கியதை பிரஜா தர்மான் பாகவதாயக துர்லப மானுஷ ஜென்மம் பிரகலாத சொல்றார் இந்த கிருஷ்ண பக்திய குழந்தை பருவத்திலிருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கணும் சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம பயிற்சி பண்ணிட்டே வந்தோம்னாதான் அந்த மரணத்தின் சவ தருவாயில நம்ம பகவான் நினைக்க முடியும் இப்ப நமக்கே நிறைய பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கும் ஏதாவது எங்கேயாவது வண்டியில போயிட்டு இருக்கும் போதோ இல்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போதோ ஏதாவது சமயத்துல நம்ம தடுக்கி விழறோம் தடுக்கி விழக்கூடிய இந்த உயிருக்கே ஆபத்தான சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடிய நிலையில ஏறக்குறைய சிலர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் போயிருப்பாங்க நம்ம எல்லாம் நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிருப்போம் மருத்துவமனையில போயிட்டு ஏறக்குறைய மரணத்தினுடைய தருவாயில போயிட்டு வந்திருப்போம் அந்த நேரத்துல நம்ம கிருஷ்ணாவை நினைச்சோமா அந்த நேரத்துல பகவானை நினைத்தோமா அப்படி தடுக்கி விழும் போது கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தா அப்படின்னு பகவான் நாமத்தை கூப்பிட்டோமா பகவான் அந்த நேரத்துல மனதில் நினைச்சோமா ஆச்சாரிய நினைச்சோமா அதே மாதிரி ஒரு ஒரு விபத்து நடக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சமயத்துல அந்த நேரத்துல அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு இக்கட்டான ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆபத்து காலத்துல நம்ம இயல்பாவே பகவானை நினைக்கிறோமா அப்படிங்கிறத கேள்வி அந்த நேரத்துல நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா நம்ம பரீட்சையில பாஸ் ஆயிட்டோம் நடத்தும் சிலர் வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா அந்த நேரத்துல மறந்துடுவாங்க ஒரு ஆபத்து வரும்போது பகவானை மறந்துடுவாங்க அப்ப என்ன நடத்தோம் நம்ம இன்னும் அதுல தீவிரமா நம்மளும் இணைச்சிக்கல பக்தியில இன்னும் நம்ம தீவிரமா பயிற்சி எடுத்துக்கலன்னு அர்த்தம் ஒரு ஆபத்து வரும்போதோ இல்ல ஒரு விபத்து ஏற்படும் பொழுதோ இல்ல நம்ம வந்து ஏறக்குறைய ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் மரணத்தை சந்திச்சு வரக்கூடிய நிலையில இருக்கும் போது அந்த அனுபவம் நம்ம கிடைக்கும் அந்த நேரத்துல நம்ம பகவானை நினைத்தோமா பகவானுடைய சிந்தனை வந்துதா அங்க நாமம் ஜபிச்சோமா நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம 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 ஹரே அப்படின்னு நம்ம பரீட்சையில பாஸ் ஆக தயாராயிட்டோம் அர்த்தம் அப்படி நினைக்கல அப்படின்னா நினைவு வரல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் வந்தது ஏதோ ஒரு ஆபத்து வந்தது அந்த நேரத்துல பகவான் நினைக்கல அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அடடா நான் பகவான் மறந்துட்டேன் அந்த நேரத்துல எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தோணலையே அப்படின்னா நம்ம இன்னும் தீவிரமான பயிற்சி எடுத்துக்கலன்னு அர்த்தம் இந்த நாமத்தை வந்து இன்னும் கவனமா உச்சரிக்கல மேலோட்டமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் பக்தி தோண்டை வந்து மேலோட்டமா பண்றோம் ஆழ்ந்து கவனமா சிரத்தையோட நம்பிக்கையோட முழு ஈடுபாடோட செய்யல அப்படின்னா அந்த உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யல அப்படின்னா அது ஆபத்து காலத்துல நம்மளால பகவானை நினைக்க முடியாது எந்த அளவுக்கு நம்ம தீவிரமான பயிற்சி எடுத்துக்கிறோமோ அப்பதான் அது அந்த பரீட்சை அந்த மரணம் சம்பவக்கூடிய நேரத்துல நம்ம பகவான் நினைக்க முடியும் அப்ப மரணம் சம்பவத்துல பகவான் நினைக்கணும் நம்ம அந்த அளவுக்கு பயிற்சி பண்ணணும் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வுலயே செயலாட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம கிருஷ்ணருடைய சிந்தனையில இருக்குமோ அப்பதான் நம்ம பகவான் நினைக்க முடியும் ஏன்னா பகவான் ரொம்ப தூய்மையானவர் பவித்ரம் பவித்ரானாம் பவித்ரம் சோ மங்களானாம் சோ ஒரு பவித்ரம் தூய்மையானவற்றிலும் தூய்மையானவர் மங்களகாரம் மற்றும் மங்களகாரமான மற்றிலும் மங்களகாரமானவர் அப்ப அந்த தூய்மையான மங்களகரமானவர் நம்ம அணுகணும் நெருங்கணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு தூய்மையானும் மங்களகரமா தூய்மை அடையணும் இப்ப பிரபுபார் என்ன அழகா சொல்றாரு கிருஷ்ண பக்தினாலே நம்ம புனிதப்படுத்தக்கூடியதுதான் பக்தி தோன்றினாலே நம்மளை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதுதான் இப்போ எந்த அளவுக்கு பக்தி தொண்டில் நம்ம தீவிரமாக நம்ம செயல்பட நினைச்சிட்டு செயல்பட்டுட்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம புனிதமாயிட்டே வருவோம் அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் லைத் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த அதோடைய ரிசல்ட் கிடைக்கும் சில நேரங்களில் நூறு சதமானம் பக்குவமாயிட்டோம்னா மரணம் வந்தோடனே உடனே பகவானை நம்மளால் நினைக்க முடியும் மரணம் அந்த ஆபத்து காலத்தில் உடனே பகவானை நினைக்க முடியும் இல்லை நம்ம ஒரு முக்காவாசத்தே ஈடுபட்டுருக்கோம்னா அப்போ அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கவனம் செதறுது அப்படின்னா திரும்ப ஒரு வாய்ப்பு அடுத்து எழுபத்தி ஆறாவது சதமானத்திலிருந்து அப்புறம் ஐம்பத்தி ஓராவது இப்போ ஐம்பது சதமானம் கிருஷ்ண உணர்வில் லயிச்சிட்டோம் ஆனால் மீதி ஐம்பது சதமானம் இருக்கு அப்படின்னா அடுத்தது ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து தொடங்கும் ஆனால் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பக்தியில் வந்து தொடர்ந்து முன்னேற்றம் அடையிறதுக்காக முயற்சி பண்ணணும் குருவாடைய கருணை ஆச்சாரியுடைய கருணையை வேண்டி பிரார்த்திக்கும் பகவானுடைய கருணையை வேண்டி பிரார்த்திக்கும் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைய முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ மரணத்தை யார் யாருக்கு தெரியும் மரணம்
அஸ்வத்தாமன் பாண்டவோடைய வம்சமே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து உத்தாராவுடைய கர்ப்பத்தை நோக்கி செலுத்துறார் உத்தாராவுடைய கருவை நோக்கி பிரம்மாஸ்திரத்தை செலுத்துறாரு அஸ்வத்தாமன் இந்த இந்த ஒரு குழந்தை தான் ஒரு சிசு தான் பாக்கி அவங்க வம்சத்துல பாண்டவர்களுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது இந்த வம்சமே இருக்கக்கூடாதுங்கிறது பொறாமையில கோபத்துல அஸ்வத்தாமன் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை செலுத்துறாரு உத்தாராவுடைய கருவு நோக்கி என் உத்தரையும் திரௌபதி எல்லாம் சேர்ந்து பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்றாரு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கோவிந்தா கோவிந்தா பாகி பாகி ஏ ஆபத் பாண்டவா அநாத ரட்சிகா பரந்தாமா இந்த குழந்தை என்ன பாவம் செய்திருக்கு இந்த குழந்தைக்கு ஏன் இந்த ஒரு ஆபத்து தயவுசெய்து இந்த குழந்தையை காப்பாற்று உங்களை தவிர யாரும் இந்த குழந்தையை காக்க முடியாது நீங்க தான் எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் பக்தர்களுக்கு நீங்க தான் அடைக்கலம் தருபவர் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றாங்க யாரு உத்தாரா பரீட்சித்தோடைய அம்மா என் உத்தாரா பிரார்த்தனை செய்தோடனே பகவான் இந்த எல்லோ ஹதயத்திலும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக இருக்கார் இந்த அங்குலம் கட்டைவருடைய நுனி சைஸில் உள்ளதாக இருக்கார் அந்த பரமாத்மா வயிற்றில் உள்ள போய் அந்த குழந்தையை காக்கிறார் விஷ்ணு ராதா பரிஷித்து இன்னொரு பேர் விஷ்ணுரா விஷ்ணுவால் எப்பொழுதும் காப்பாற்றப்படுபவர் காக்கப்பட்டவர் தன் அந்த விஷ்ணு அந்த கட்டைகுள்ள கட்டைகளோட அங்குலம் சைஸில் இருந்தார் இந்த இவ்வளோதான் இருந்தார் இந்த இவ்வளோ சைஸ் தான் ஸோ அந்த பகவானுடைய அந்த நான்கு கரங்கள் வ வனமாலை அந்த கா கா ஃபாரஸ்ட் ஃப்ளவர் காட்டில் உள்ள மால்களை மாலை மலை மலர் மலர் மாலை அணிஞ்சிருந்தாரு சங்கு சக்கர கதாதாரி நான்கு கரங்களோடு அப்படி மழைக்காலத்து ஒத்த நிறம் கண்கள்லாம் தாமரை இதழ் மாதிரி இருக்குது அப்படி அப்புறம் அழகு தேஜஸ் மஞ்சள் நிற பீதாம்பர ஆலை உடுத்தியிருக்காரு ஸ்ரீவஸ்தபுரி மார்பிள ஸ்ரீவஸ்தபுரி வைஜெயந்தி மாலை அந்த கௌஸ்தப மணி அணிஞ்சிருக்காரு இந்த குழந்தை அப்படி பார்த்துட்டே இருக்காரு ஏன்னா அந்த பிரம்மாஸ்திரோடைய உஷ்ணத்தை வந்து பகவான் தாக்கி தாங்கிட்டு அந்த குழந்தைய அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணார் காப்பாற்றினார் நான் அடுத்த செகண்டில் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை செயலிலுக்கு பண்ணிவிட்டு பகவான் மறைஞ்சிடுறார் இந்த குழந்தைக்கு திரும்பவும் அந்த பகவானுடைய அந்த ரூபம் மனதில் ஆழமாக பதிந்தது பகவானுடைய தரிசனம் கிடைச்சிது பகவானுடைய பாதுகாப்பு கிடைச்சிது அந்த குழந்தை வெளியில் வந்ததுலேருந்து ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் யார் இந்த வயிற்றுக்குள்ள நம்ம அம்மாவுடைய வயிற்றில் பார்த்து முதல் நபர் யார் யாருன்னு யாரை பார்த்தாலும் பரீட்சை பண்ணுறது அதனால தான் டெஸ்ட் பண்ணனால ஒரு பரீட்சித்தின் பேர் பரீட்சித் மகராஜ் ஸோ எப்படி அம்மாவுடைய வயிற்றுக்குள்ளே கருவாக இருக்கும் பொழுதே காக்கப்பட்ட மிக உன்னதமான பக்தர் பரீட்சித் அவர் பிறவிலே அவர் வைஷ்ணவருக்கு குழந்தையாக தோன்றினா அவர் பிறவிலே கிருஷ்ண பக்தர் பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் விஷ்ணுவால் காக்கப்பட்டவர் அந்த குழந்தை வந்தோடனே யுதிஷ்டர் மகாராஜ் அந்த குழந்தைய பற்றிய கற்றறிந்த தேர்ச்சி பெற்ற மிக சிறந்த ஜோதிட வல்லுநர்கள்ட்ட கேட்குறாங்க இந்த குழந்தை எப்படி இருப்பாங்க எங்கள் வம்சத்துக்கு புகழ் தருவாரா இந்த குழந்தையோட ஆட்சி எப்படி எங்களுக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தை எப்படி இந்த நாட்டை நிர்வாகம் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு கேட்குறாரு யார் யுதிஷ்டர் மகாராஜ் தன அந்த பிராமணர்கள்லாம் வந்து வேத சாஸ்திரங்களை கவனித்து சொல்கிறாங்க இந்த குழந்தை மிகச்சிறந்த அற்புதமான ஒரு ராஜ ரிஷியா திகழ்வர் தசரதர் ஜனகர் அம்பரீஷர் பிரகலாதர் பலி மகாராஜ் போன்ற எண்ணற்ற அற்புதங்கள் சிபி சக்கரவர்த்தி மாதிரி தானத்தில் சிறந்தவராகவும் பக்த பிர பக்தர்களே பிரகலாதராகவும் பிரகலாதராகவும் சாஸ்திர தர்மங்களை பின்பற்றக்கூடிய மிக உன்னதமான ஆச்சாரிய பக்தராகவும் திகழ்வார் அப்படின்னு அந்த குழந்தையுடைய மகிமைகளை ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கிறாங்க அந்த பிராமணர்கள்லாம் என் நிதிஸ்ரீக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தாங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு வம்சத்தில் இப்படி ஒரு குழந்தை கிடைச்சிக்கு ரொம்ப பாக்கியம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த பிராமணர் சொன்னாங்க இந்த குழந்தை வந்து ஒரு பிராமண சிறுவனால் சபிக்கப்பட்டு தக்ஷகன் பாம்பனுடைய தலைவன் சக் தக்ஷகனால் தீண்டப்பட்டு அந்த உடலை விட்டு மிக உன்னதமான நிலை அடைவார் அதையும் சொன்னாங்க எனிவே எதுவாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தை வந்து மிக சக்தி வாய்ந்த குழந்தையாக திகழப் போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சுட்டார் யுதிஷ்டர் மகாராஜ் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்கள் இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் லேலை பண்ணிட்டு அவர் திரும்ப அவருடைய ஆத்மீக லோகத்துக்கு போயிட்டார் பாண்டவர்கள் இந்த உலக சக்கரவர்த்தி ஆக்கிட்டு அவர் திரும்ப பகவான் அவருடைய லேலையை முடிச்சுட்டு துவாபரகத்தினுடைய இறுதியில் கிருஷ்ணா திரும்ப அவருடைய ஆத்மீக லோகத்துக்கு போயிட்டார் பகவானுடைய பிரிவு தாங்க முடியாமல் பாண்டவர்களும் பரீட்சித் மகாராஜா இந்த உலகத்துக்கே சக்கரவர்த்தி ஆகிட்டு அவங்களும் திரும்ப போயிட்டாங்க ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துக்கே சக்கரவர்த்தியாக இருந்தார் பரீட்சித் மகாராஜ் பாரத பூமினா இந்த இந்தியா மட்டும் இல்லை இந்தியாங்கிறது கூட பிரிட்டிஷ்காரங்க கொடுத்த பேர் தான் இந்த இந்துஸ்தான் இந்த இந்தியாங்கிறதெல்லாம் பிரிட்டிஷ்கார பிரிட்டிஷ்காரம் கொடுத்த பேர் ஆனால் இது வந்து பாரத பூமி பரத சக்கரவர்த்தி ஆட்சி சேர்ந்தது பாரத பூமி இந்த பாரத பூமிங்கிறது இந்தியா மட்டும் இல்லை இந்த ஒட்டுமொத்த நிலப்பகுதியும் பரிசித் மகாராஜ கட்டுப்பாட்டில் இருந்து ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ புதுடெல்லி இருக்கல அஸ்தினா அதான் அஸ்தினாபுரம் எல்லா நாடுகளுக்கும் உலக நாடுகளுக்கும் தலைநகரமாக திகழ்ந்தது அஸ்தினாபுரம் செல்வம் செல்வத்திலும் வளத்திலும் எந்த ஒரு குறைவு இல்லாமல் ஒரு
நேர்மையாக வாழ்கிறாங்க அவங்கவுங்க அவங்க தர்மத்தை கரெக்டாக பண்ணுறாங்க பிராமணர்கள் அவங்க தர்மத்தை சரிவர பண்ணுறாங்க வியாபாரிகள் அவங்க தர்மத்தை ஒழுங்காக பண்ணுறாங்க சூதர்கள் அவங்க தர்மத்தை எல்லாரும் சமுதாயத்தில் ரொம்ப நேர்மையாக தன்னுடைய தர்மங்களை கடைபிடிக்கிறாங்க ஆனால் பரிஷித் மகாராஜாவுடைய காலத்தில் தான் கலியுகம் தொடங்க போகுது பகவான் இந்த பூமியை விட்டு போனோடனே தாபரகம் முடிச்சு கலியுகம் தொடங்க போகுது இருக்கிற யுகத்திலே ரொம்ப மோசமானது கலியுகம் அப்போ பரிஷித் மாதிரி ஒரு மன்னர் நேர்மையான மன்னர் இருக்கும்போது கலி உள்ளே நுழைய முடியல கலியோடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியல இப்போ பரிஷித் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சால் தான் கலி உள்ளே நுழைய முடியும் பரிஷித் இருக்கிற வரைக்கும் கலி உள்ளே வர முடியாது அப்போ கலி யுகங்கிற அந்த யுக சக்கரம் கால சக்கரம் தொடரணும் அப்போ பரிஷித் மகாராஜாவும் இந்த பூமியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டால் தான் கலியினுடைய ஆதிக்கம் வேகமாக பரவ ஆரம்பிக்கும் அப்போ பரிஷித் ஆட்சி பண்ணும்போது கலி உள்ளே நுழைய ஆரம்பிச்சிடுது பரிச்சித்தியோடைய நேர்மையான ஆட்சியினால கலி புருஷனை வந்து அவ்வளோ வேகமாக பரவ முடியல உள்ள நுழைய முடியல அப்போது என்ன ஆச்சு ஒரு நாள் பரிஷித் மகாராஜா வந்து கா அப்படியே நகர்வளம் வர்றாரு மாறு வேடத்தில் எல்லாரும் அவங்க கடமையை ஒழுங்காக செய்கிறாங்கன்னு பார்க்க நகர்வளம் வர்றாரு அப்போ ரொம்ப அசுத்தமான ஒருத்தன் ரொம்ப மோசமான உடை அணிஞ்சு அவன் ஒரு எருதையும் பசுவையும் அடிச்சுட்டு இருக்கான் கை காலெலாம் முறிச்சு அதை துன்புறுத்த துன்புப்படுத்திட்டு இருக்கான் பார்த்தோன்னு பரிஷித் மகாராஜுக்கு பயங்கரமான கோவம் வந்து தன் உடைவாளை உருவன அப்படி கண்கள்லாம் செவந்து போய் உடைவாளை உருவி அந்த சூதரனை தண்டிக்க போனார் என்ன ஒரு தைரியம் உனக்கு என்னுடைய ஆட்சியில் நீ எப்படி பசு ஒரு எந்த ஒரு ஜீவராசியும் பிரஜை பிரஜைகள்னா என்ன என்னுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய பிரஜைகள் அப்போ அது மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி தாவரங்கள் பறவைகள் எல்லாமே எனக்கு என்னுடைய பிரஜைகள் அப்போ என்ன தைரியம் இருந்தால் என்னுடைய ஆட்சியில் ஒரு பசும் எருதும் நீ தண்டிக்க தண்டிப்பா எப்படி நீ துன்புறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஒரு அழுக்கான அந்த சூதரனை வந்து தண்டிக்கிறதுக்காக பரிசு தன் உடைவாளை உருவினர் அந்த சூதரன் வந்து அந்த அழுக்கான ஒரு சூதரன் வடிவில் வந்து கலிப்புருஷன் அந்த கலிப்புருஷன் பரீட்சித்து சரணடைஞ்சார் தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சுடுங்க எனக்கு எனக்கும் இடம் கொடுங்க எனக்கு இடம் வேணும் நான் பரிசு சொல்கிறேன் உனக்கு இடமே கிடையாது என்னோடய ஆட்சியில் இந்த மாதிரி ஒரு அயோக்கிய எனக்கு என்னுடைய ஆட்சியில் இடம் கிடையாது நீ இங்கிருந்து போயிடு இல்லை நான் உனக்கு கொண்டுடுவேன் என்னை கலி புருஷன் திரும்பவும் மன்னரை சரணடைந்து வேண்டி பா பிரார்த்திக்கிறார் என்ன அவரும் மன்னரை சரணடைஞ்சாலும் அவனும் பிரஜை தானே அப்போ அவருக்கு இடம் கொடுக்கணுமே என் பரீட்சி சொன்னார் நீ இங்கே போயிரு எங்கெல்லாம் மது அருந்துறாங்களோ எங்கெல்லாம் மாமிசம் சாப்பிட்றாங்களோ எங்கெல்லாம் தகாத உறவு பண்ணுறாங்களோ எங்கெல்லாம் சூதாடுறாங்களோ அங்கே போயிருக்கலான்னு இடம் கொடுக்குறார் யார் பரீட்சித் மகாராஜ் யாருக்கு கலி புருஷன் தன் கலி புருஷன் உலகம் முழுதும் சுற்றி வர்றார் உலகம் முழுதும் சுற்றி வர்றாரு மது அருந்துறவங்க கிடையாது மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க கிடையாது தகாத உறவு பண்ணுறவங்க கிடையாது சூதாடுறவங்க கிடையாது கலி புருஷன் வந்து போகிறதுக்கு இடமே இல்லை கலி புருஷன் திரும்பி பரி பரிசுத்தில் வந்து சரணடைஞ்சார் பிரபு உங்களுடைய ஆட்சியில் இதெல்லாம் இல்லவே இல்லையே மது அருந்துறவங்க கிடையாது மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க கிடையாது தகாத உறவு பண்ணுறவங்க கிடையாது சூதாடுறவங்க கிடையாது நான் எங்கே போவேன் தயவு செய்து எனக்கு அடைக்கலம் கொடுங்க எனக்கு ஏதோ ஒரு இடம் கொடுங்க அப்படின்னு திரும்பவும் வந்து வேண்டுற கலி புருஷன் பரிஷித் மகாராஜ் இடத்துல தன் பரீட்சி சொன்னார் சரி நீ வந்து தங்கம் இருக்கிற இடத்துல போய் இருந்துக்கொண்ணு இப்போ தங்கம் இருக்கிற இடத்துல செல்வ செல்வம் செல்வம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இதை அடுத்தடுத்து எல்லாம் தானாக வரும் மது வருந்துடுது மாமிசம் சாப்பிட்றது தகாத உறவு பண்ணுறது சூதாடுறது எல்லாம் அடுத்தடுத்து ஒன்றுனா வந்துடும் அப்போ தங்கம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு கலி புருஷனுக்கு இடம் கொடுத்தாரு கலி புருஷன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரிசுத்துடைய ராஜ்யத்தில் நுழைய ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு நாள் பரிஷித் மகாராஜ் காட்டில் வேட்டையாடுறதுக்காக போகிறார் காட்டில் வேட்டையாட போகும்போது பயங்கரமான தாகம் வரும் தொண்டையெல்லாம் வறண்டு போச்சு அப்போ அந்த காட்டில் ஒரு முனிவருடைய சமிக சமிக ரிஷி சமிக முனிவருடைய ஆசிரமம் இருந்தது ஸோ ரொம்ப தண்ணி தாகத்தோடு தொண்டையெல்லாம் வறண்டு போய் மயக்க வரக்கூடிய நிலையில் முனிவருடைய ஆசிரமத்தில் நுழையிறார் பரீட்சித் யாருடைய ஆசிரமத்தில் சமீக முனிவருடைய ஆசிரமம் சமீக மகரிஷி ஒரு தண்ணி உணர்ந்த ஆத்மா அவர் மனம் புலன்கள்லாம் கட்டுப்படுத்தி கண்களை மூடிட்டு பகவானை தியானம் செய்துட்டு இருக்கார் தியானத்தில் சமாதி நிலையில் இருக்கார் யார் சமீக ரிஷி தன் பரீட்சித் மகாராஜா ரொம்ப தாகத்தில் வந்திருக்காரு இப்போ வந்து அந்த முனிவர்கிட்ட தண்ணி கேட்டால் அவருக்கு வந்து அவர் அந்த உடல் நிலையிலே இல்லை உடலுடைய தளத்திலே இல்லை தன் பரிஷத்துக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து கோவம் வந்து என்ன பண்ணார் தன்னுடைய அம்பு வில்லு எடுத்துக்கிட்டார் அந்த அம்பால் அங்கே இறந்து போன ஒரு பாம்பு இருந்தது அதை எடுத்து அந்த முனிவருடைய கழுத்தில் மாலையாக போட்டுட்டு கோவத்தோடு திரும்ப வந்துட்டார் தன்னுடைய அரண்மனைக்கு திரும்ப வந்துட்டார் யார் பரீட்சித் மகாராஜ் தன் அரண்மனையில் வந்துட்டு தான் யோசிக்கிறார் ராஜு நான் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் பண்ணேன் அந்த முனிவர் வந்து ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா ஒரு தியானத்தில் சமாதி நிலையில் இருந்தார் எனக்கு ரொம்ப தாகத்தில் உந்தப்பட்டு நான் பௌதிக சிந்தனையினால் பௌதிக தியா
இறந்து போன ஒரு பாம்பு எடுத்து மாலையா போட்டார் தெரிஞ்ச உடனே இந்த பிராமணருக்கு பயங்கரமான கோவம் வருது இந்த பிராமண பையனு பிராமண சிறுவன் அப்படி கண்ணெல்லாம் சவந்து போய் பயங்கரமான கோபத்துல ஆக்ரோஷமா திட்டுற அந்த சத்திரியனுக்கு எவ்வளவு ஒரு அகங்காரம் இருக்கும் நாங்கெல்லாம் எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க பிராமணர்கள் எந்த அளவுக்கு நாங்க சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் இவங்க எங்களோட தாழ்ந்த குளத்துல பிறந்தவங்க இவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்க எப்படி இந்த மாதிரி நடந்துக்கலான்னு ரொம்ப கோவாவேசப்பட்டு பயங்கரமான வார்த்தைகளால கூடிய கூடிய வார்த்தைகளால மன்னர் திட்டுறான் யாரு ஸ்ரிங்கி பரிஷித் மகாராஜ் நான் அந்த கோபத்தினுடைய உச்சகட்டமா அவன் சபிக்கிற கையில ஜலத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த காரியம் செய்த அந்த மன்னர் வந்து இன்றையிலிருந்து ஏழாவது நாள் ஒரு சர்வம் தீண்டி இறந்து போகணும்னு சபிக்கிற சாபம் விட்டார் பிராமணனுடைய சாபம் என் சபிச்சுட்டு திரும்ப அப்பாவுடைய அந்த ஆசிரமத்துக்கு அரண்மனைக்கு அப்பாவுடைய அந்த தன்னுடைய ஆசிரம் ஆசிரமத்துக்கு வர சுங்கி அவ முனிவரும் தன்னுடைய தபத்திலும் திரும்ப வந்தப்போ அப்பாவை பார்த்து அழுகிறார் அந்த பையன் என்ன நடந்த விஷயத்த முனிவர் கேட்குறாரு அப்போ அந்த பையன் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி மன்னர் வந்து உங்கள் கழுத்தில் பாம்பு மாலையாக போட்டார் நான் சபிச்சுட்டேன் அவரை பாம்பு கடிச்சு இறந்து போகணுன்னு இந்த பையனுடைய செயல் வந்து அப்பாவுக்கு திருப்தி கொடுக்கல சிங்கியோடைய செயல் சம்பிக்க முனிவருக்கு திருப்தி தரல ஏன்னா இந்த பையன் அவசரப்பட்டு சபிச்சுட்டார் மன்னர் எவ்வளோ உயர்ந்தவர் அவர் எப்படி குடிமக்களுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு கொடுத்துட்ருக்காரு காட்டில் வாழக்கூடிய முனிவர் ரிஷிகளுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு எந்த அளவுக்கு செங்கோல் ஆட்சி பண்ணிட்டுருக்காரு மிகவும் பொற்காலமான ஆட்சி கொடுத்துட்ருக்காரு அப்பேற்பட்ட ஒரு மன்னர் மேலே இந்த பையன் வந்து அறியாத பையன் தவறாக சபிச்சுட்டாரு பகவானை அவனை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்கிறார் அந்த பையன் தன்னுடைய மு முனி பைய முனி புத்திர தன்னுடைய பையனுக்காக வேண்டி ஸ்ரிங்கி ஸ்ரிங்கிக்காக வேண்டி சமிக்க முனிவர் பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்கிறார் இந்த முறையற்ற தன்னுடைய சக்தியை வந்து தவறாக பயன்படுத்திட்டார் இதுதான் கலியுகம் கலியுகம் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பித்த உடனே மன்னர்கள் தன்னுடைய சக்தியை இழக்கிறாங்க பிராமணர்கள் தன்னுடைய தகுதியை இழக்கிறாங்க வியாபாரிகள் எல்லாருமே வந்து கலியுகத்தில் எல்லாமே சூதரன் ஆயிட்டேன் கலோ சூதர சம்பவம் எல்லாரும் அப்படி படிப்படியாக தங்கள் தகுதி இழந்துட்டே வராங்க தன் முனிவரும் பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்கிறாரு அந்த பகவான் மன்னருக்காக வேண்டி பிரார்த்திக்கிறாரு இது என்ன செய்யறது சாபத்தினி திரும்ப பெற முடியாது அந்த பையனுடைய சாபம் சபிக்கப்பட்டது தான் இது அரண்மனையில் இருக்கிற பரிசுத் மாறாக தெரிய வந்தது இந்த மாதிரி அந்த பிராமண சிறுவன் சபிச்சுட்டாரு இன்றைய இருந்து ஏழாவது நாள் பாம்புகளின் தலைவன் தக்ஷகன் தீண்டி நான் இறந்து இறக்க போறேன் இது தெரிஞ்சு போயிடுது யாருக்கு பரிஷித் மகாராஜர் அவர் ஒத்திருக்கு தான் இன்றையிலேருந்து ஏழாவது நாள் நம்ம இறக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் நமக்கு யாருக்காவது தெரியுமா இன்னைக்கு இறக்க போகிறோமா நாளைக்கு இறக்க போகிறோமா இன்னும் எழுபது வருஷம் இருக்க போகிறோமா யாருக்குமே தெரியாது நம்ம எல்லாருமே மரணத்தை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் பரிஷித் மகாராஜ் ரொம்ப பாக்கிய பண்ணியிருந்தார் இன்றையிலேருந்து ஏழாவது நாள் இறக்க போகிறோன்னு தெரிஞ்சுட்டார் அப்போ நான் இன்னும் ஏழு நாள் தான் இருக்க போகிறேன் அப்போ எனக்கு எதுக்கு இந்த ஆடம்பர வாழ்க்கை எனக்கு எதுக்கு இந்த சொத்து எல்லாத்தையும் தன்னுடைய மகன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவர் காட்டுக்கு போகிறார் இல்லையா அவர் நினச்சிருந்தா என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அந்த பையனுக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை அரண்மனையிலேயே சௌகரியமாக வாழலாம் தன்னை காப்பாற்றிக்க அந்த பாம்பு விட்டு இருந்து தன்னை சர்பத்திலிருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஏதாவது முயற்சிகள் பண்ணலாம் ஆனால் பரிஷித் மரம் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தின்றார் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டு பகவான் அடையணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ஏழு நாள் தான் இருக்க போகிறேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவர் காட்டுக்கு வர்றார் இல்லையா நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு யாருக்காவது இன்றையிலேருந்து ஏழாவது நாள் நம்ம இறந்து போக போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல அந்த சாகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது முயற்சி பண்ணுவோம் கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடலாமா இல்லை நிறைய பேர் இறந்து இறக்கு நிறைய பேர் நோய் வந்து இன்னும் டாக்டர் சொல்லுவார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் நீங்கள் இறந்து போடுவீங்க இல்லை சில பேர் டாக்டர்கிட்ட போனால் டாக்டர் சொல்லுவார் இந்த வியாதி உங்களுக்கு ரொம்ப தீவிரம் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மருந்தே கிடையாது இதை நீ குணப்படுத்த முடியாது நீங்கள் இறந்து போடுவீங்க அவங்க என்ன கேட்பாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் என் பேரை பா பிள்ளைகளை நான் பார்க்கணும் அவங்க கல்யாணம் பண்ணுறதை பார்க்கணும் எப்படியாவது ஒரு வகையில் என்னுடைய ஆயிலை நீடிக்க முடியாதா அந்த பௌதிக பற்றுதல் ஆசை பௌதி ஆசை குழந்தைகள் மேலே பற்றுதல் நாடு மேலே மத இன மொழி எல்லா கூட பற்றுதல் இந்த உடல் நான் இந்த உடல்கிறத முதல் பற்றுதல் ஸோ நான் இதை அனுபவிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எப்படியாவது இந்த மரணத்தை தள்ளி போட முடியாதா முதல்ல மரணத்தை ஜெயிக்க முடியாதான்னு முயற்சி அது தோல்வி அடின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி அதை தள்ளி போடுறதுக்காக அதை வாய்ப்பு இருக்கா அப்படி இல்லையா சரி நான் என்னெல்லாம் அனுபவிக்கல இந்த மரணம் வரக்குதுல நான் என்னெல்லாம் அனுபவிக்கல எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சிடணும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம திட்டம் போட்டுட்டே இருப்போம் இது நம்மளுடைய தளத்திலேருந்து நம்ம திட்டம் போடுறது ஆனால் பரிஷித் மகாராஜ் மிக உன்னதமான பக்தராக இருந்ததுனால அவர் எல்லாத்தையும் திறந்தார் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை வந்து ஒரு மலம் கழிச்சுட்டு
உலகத்துக்கே சக்கரவர்த்தி எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து காட்டுக்கு வந்து ஒரு துறவியா வாழ்றாருன்றது பல பல முனிவர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் பாகவதர்கள் எல்லாரும் அங்க கூடியிருக்காங்க அவரை சந்திக்கிறது வந்து அவரை எல்லாரும் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாங்க அவருடைய அந்த துறவு அவருடைய தியாகம் அவருடைய அந்த வைராக்கியம் அவருடைய பக்தி பகவானுக்கு அவர் மேல உள்ள அன்பு பகவான் பகவான் மேல அவருக்குள்ள பற்றுதல் அவருக்கு இந்த ஆன்மீகத்தில் உள்ள அவருடைய ஆர்வம் இதெல்லாம் பார்த்து இந்த முனிவர்கள்லாம் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறாங்க தன் பரிசித் மாதிரி அது ரெடியா இருக்கார் இந்த ஏழு நாள் நான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது யாரை பத்தி கேட்கணும் யாரை பத்தி பேசணும் எந்த மாதிரி சிந்தனையில இருக்கணும் எந்த மாதிரி உணவு உட மனோநிலையை வளர்த்து இந்த உடலை விடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமா அங்க உட்கார்ந்துருக்காரு யாரு பரிக்ஷித் மகாராஜ் எங்க கங்கை கரையில் ஏன்னா அந்த நேரத்துல வியாசருடைய சீடர் வியாசருடைய சீடரும் புதல்வருமான சுகுதே கோஸ்வாமி சுகுதே கோஸ்வாமி ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா ஒரு தூய்மையான பகவத் பாகவதர் பகவத் பக்தர் அவர் அப்படியே அங்கே வரார் சுகுதே கோஸ்வாமி வந்து இந்த சவையில் இருந்தவங்க எழுந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்துறாங்க பரிஷித் மனா சாஸ்திரமும் ஒரு தாமரை பாதங்கள் விழுந்து நமஸ்கரிக்கிறார் சுகதேவி கோசாமி தோட்டத்தில் அப்படி பயங்கரமான தேஜஸ் அப்படி சந்திரன் போல ஜொலிக்கிறார் அவருடைய உடல் அங்கம் எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய அங்கங்கள் போல அவ்வளவு தேஜஸா இருக்கு அவருடைய பக்தி அவருடைய பணிவு அவருடைய எளிமை அவர் அந்த 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 அவருடைய பகவான் மேல உள்ள அந்த பக்தினால அவருடைய உடல் உள்ள தேஜஸ் அதை பார்த்து அப்படியே பூரிச்சு போக இருக்காங்க பரிஷித் மாரி அப்படியே அவர் தாமரை பாதங்கள் வந்து நமஸ்கரிச்சு அவர்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறார் நீங்க இங்க வந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும் ஸோ தயவு செய்து என்ன வழி நடத்துக்கு நான் என்ன செய்யணும் இன்னும் நான் ஏழு நாள் தான் இருக்க போறேன் நான் யாரை பத்தி பேசணும் யாரை பத்தி கேட்கணும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது என்னுடைய இந்த மரணம் தமிழ்கூடிய சமயத்தில் நான் என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் யாரு பரிக்ஷித் மகாராஜ் வேற இடத்துல சுகதே கோசாமி என் சுகதே கோசாமி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பரிக்ஷித் நீ ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு மரணம் எப்போ வரும்னு தெரியாது உனக்கு இண்டில இருந்து ஏழாவது நாள் தான் வரப்போகுது ஆனால் நீ தொடர்ந்து உன்னுடைய மனம் புத்தி செயலெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்கள் நிறுத்தணும் பகவானுடைய லீலைகளை கேட்கணும் பகவானுடைய லீலைகளை தியானிக்கணும் பகவானையை சிந்திச்சு இப்படி இந்த உடலை விடும்போது நீ பகவானை நினைச்சது நீ பகவானை அடைவாய் அந்த காலே சமாமேவ ஸ்மரண் முக்துவா பகவானை நினைத்து கொண்டு இந்த உடலை விடுவாயாயின் நீ பகவானை அடைவாய் இந்த சந்தேகம் இது பகவான் சொன்ன மாதிரி பகவத் கீழே கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் பரீட்சித் தடத்தை சொல்றாரு அந்த உடனே ரொம்ப பணிவா அடக்கமா ரொம்ப அன்போட ரொம்ப வேட கே ஆர்வத்தோட பரீட்சித் வந்து கேட்கிறார் பகவான் எப்படி இந்த பூமியில் அவதரிக்கிறார் என்னென்ன அவதாரம் பண்றாரு என்னென்ன லீலைகள் பண்றாரு தயசிதாரர்கள் கூழ்ந்து எனக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் கேட்கறேன் நான் கேட்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் ஸோ பரிசித் மாதிரி கேட்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காரு சுகதேவ் கோசாமியும் சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கார் ரெண்டு பேரும் மிகச்சிறந்த உதாரணம் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஆத்மீக வாழ்க்கையில முதல் படியே ஸ்ரவணம் ரெண்டாவது கீர்த்தனம் ஸோ கேட்கறவுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆர்வமா இருக்காங்களோ அது மாதிரி சொல்றதுக்கு ஆர்வம் அதிகமாகும் ஸோ பரிஷித் மகாராஜ் கேட்கறதுக்கு ஆர்வமா இருக்காரு சாப்பாடு பசி இயக்கம் தூக்கம் கவலை எல்லாத்தையும் மறந்து தன்னை முழுவதும் அர்ப்பணிச்சுட்டார் சுகதேவ் கோசாமி இடத்துல அவருடைய மனம் புத்தி புலன்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய சிந்தனையில இருக்கு சுகதேவ் கோசாமியும் எதை பத்தி கோலப்படலை நான் பேசிட்டே இருக்கேன் எனக்கு தொண்டை வரணுமா இல்லை சாப்பாடு கிடைக்குமா என்ன தூங்க முடியுமா எதை பத்தி இல்லை அவர் ரெண்டு பேருமே தன்னையும் உணர்ந்த ஆத்மா என் சுகதேவ் கோசம் ரொம்ப ஆர்வமா கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகள் அவர் என்னென்ன அவதாரம் பண்ணாரு என்னென்ன அற்புதங்கள் பண்ணாரு ஏன் கிருஷ்ணர் பூதனைய வதம் பண்ணாரு எதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து மதுரால தேவிக்கு குழந்தையா தோணா எதுக்கு துவாரகையில எதுக்கு விருந்தாவனம் போனார் எதுக்கு துவாரகை அடுத்தடுத்து கேள்விகளை வந்து ரொம்ப ஆர்வமா கேட்டுக்கிட்டே இருக்க யாரு பரீட்சித் மகாராஜ் யார் இடத்துல சுகதேவ் கோசாமி இப்படி தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலேயே பரீட்சித் மகாராஜ் இருந்தார் அதே போல ஏழாவது நாள் பகவானுடைய ஏற்பாட்டில் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய பரீட்சித் மகாராஜா ஒரு கருவியா பயன்படுத்திட்டு இந்த பூமியில ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்கறதுக்காக தான் பகவான் இந்த அற்புதமான ஒரு லீலை புரிஞ்சார் ஏன்னா பகவான் பகவான் வந்து பரீட்சித்த உத்தரவுடைய கருளையே காப்பாற்றினார் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ பகவானால காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன பெரிய கஷ்டம் இருக்கு இல்லையா உத்தரவுடைய கருவுல இருக்கும்போது பரீட்சித் வந்து பகவானால காக்கப்பட்டவர் அப்போ இந்த பாம்பு கிட்ட இருந்து அவர் தா காப்பாற்ற முடியாது என்ன பகவானுடைய நோக்கம் என்னன்னா பரீட்சி திரும்பவும் தன்னுடைய ஆத்மீக உலகத்துல வந்து நித்தியமான சேவையில் இருக்கணும் இந்த பௌதி உலகத்துல அவர் இருந்தது போதும் அவர் அங்க இருக்கிற வரைக்கும் கல்வியோடைய ஆதிக்கம் சேர்த்த முடியாது நுழையாது கல்வியோடைய ஆதிக்கம் தீவிரமா பரவ முடியாது தன் பரீட்சித்த கூப்பிட்டாதான் கல்வி இன்னும் வேகமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் படிப்படியாக முன்னேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் பரீட்சித் மகாராஜா மூலமாக இந்த உலகத்துக்கு பாகவதத்தை பகவான் கொடுத்துட்
పరిషిత్ మహారాజ్ మరి సువదే గోస్వామి మరి ఇష్ట ప్రభుపాదర్ అని పేసిందు ప్రభుపాదర్ రామానుజాచార్యర్ మాధవాచార్యర్ మాధవేంద్రపురి హరిదాస్ ఠాకూర్ ఇవంగా ఎంత అలవుకు ఇంత ఉడలు ఇవ్వడకూడి నేరతిలో భగవాన్ని నెనిచాక భగవాన్ని చింతనీయుడు ఇంత ఉడలు ఉట్టాంగ ఎప్పుడు వాళ్ళు బోధం కృష్ణ ఉండ పరిచి పన్నాంగ ఇంత ఉడలు ఇవ్వడం పోతే ఎప్పుడు కృష్ణుడు చింతనీయులు ఇందాక ఇంకా అది పాత మనం ఉడలు ఇవ్వడం పోతే కృష్ణ నెనకునా ఇప్పుడుందే నమ్మ పరిచి పనిటే ఎంత అలవుకు నమ్మ తీవ్రమా పరిచి పంటామో అందులో పరిషిత్ మహారాజా భగవానే నడిచిండి ఇంత ఉడలు ఇవ్వటారు భగవాడే తిరునాట్లో ఇంత బౌదీ ఉడలు ఇవ్వటారు ఆధ్మిక లోతుల నిరంతరమాన ఆధ్మీయమాన ఉడలు ఎడితే అంత భగవానే సేవలు అంత మారి నమ్మ కృష్ణ ఉనరుల తీవ్రమా సేల్పడం పోదు ఎంత అలవుకు నమ్మ భగవాన్ నామతి కుట్రమట్ జబికిరమో హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరి నామతి కుట్రమట్ జబికిరదనాలయం వైష్ణవులకు సేవ పంటదాలయం భగవాన్ సేవలు తోడు ఈడుపడదు కృష్ణ ఉనరుల నమ్మ ఎంత అలవుకు నమ్మల అంత ఉనరు ముళుమయాగా ఈడుపడితే కొల్రమో అప్పుడు నమ్మ ఎప్పుడు మరణం అందాలు నమ్మ భయపడ వేడి భగవానుడు ఎవరైతే తప్ప హరే కృష్ణ